আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি এখন খুব অল্প সময়ে সহজ পদ্ধতিতে কাঁচা এবং ভাজা রুটি সংরক্ষণ করা এবং কিছু টিপস সহ চালের গুঁড়া দিয়ে রুটি তৈরি করে দেখাবো অধিকাংশ মানুষই গরুর গোস্ত দিয়ে চালের রুটি খেতে খুবই পছন্দ করে চালের রুটি বানাতে গিয়ে সাইড দিয়ে ফেটে যায় বা চুলা থেকে নামানোর পর বেশিক্ষণ নরম থাকে না শক্ত হয়ে যায় এই সমস্যাগুলো হবে না আমার রেসিপিটি দেখে বানালে আশা করছি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আমার চ্যানেলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্রথমে প্যানে মেজারিং কাপের তিন কাপ পানি নিব এর মধ্যে দুই চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দেব এক চামচের একটু কম লবণ দেব অর্থাৎ পরিমাণ মতো লবণটা দিতে হবে একটি বড় বাটিতে চালের আটা বা গুঁড়ি নিব মেজারিং কাপের দুই কাপ আপনারা এই চালের গুঁড়ির মধ্যে পাঁচ টেবল চামচ আটা মিক্স করে নিতে পারেন চালের গুঁড়ির মধ্যে আটা মিক্স করে বানালে সেই রুটি আরও বেশি নরম তুলতুলে হয় আমি এখন শুধু চালের গুঁড়ি দিয়েই রেসিপিটি করব পানি বলক আসার পর দুই কাপ আতক চালের গুঁড়ি দিয়ে দেব চামচ দিয়ে গুঁড়ি একটু লেবেল করে দেব তিন চার জায়গায় ছিদ্র করে দেব যাতে চালের গুঁড়ির উপরে পানি উঠে আসে এখন ঢেকে দেব তিন মিনিটের জন্য চুলা মিডিয়াম লো আছে থাকবে তিন মিনিট পর ঢাকনা খুলে চুলার আঁচটা লো করে দেব চালের গুঁড়ি প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে চামচ দিয়ে চালের গুঁড়ি অনবরত নাড়তে থাকতে হবে পানি শুকিয়ে আসলে চুলাটা একেবারেই কমিয়ে দিতে হবে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব প্রায় চার মিনিটের জন্য এখন চুলা থেকে নামিয়ে রাখবো মোটামুটি হাত দিয়ে ধরা যায় এরকম গরম থাকা অবস্থায় হাতের তালু দিয়ে থক বা গ্লাস বা বাটির তলা দিয়ে খুব ভালো করে ময়ন করে নিতে হবে কালের আটা মথে না বা ময়ন করার সময় হাতে একটু তেল লাগিয়ে নিতে হবে খামির থেকে সমান ভাগে ভাগ করে লেচি কেটে নিতে হবে অর্থাৎ খামির থেকে বানানো ছোট ছোট বলগুলো ভেজা সুতি কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে এক এক করে নিয়ে রুটি বেলে নিতে হবে রুটি বেলার সময় চালের গুঁড়ি অল্প পরিমাণে নিয়ে বেলতে হবে না হয়তো রুটি শক্ত হয়ে যাবে বেলার পর সবগুলো রুটির গুঁড়ি ঝেড়ে ফেলে একত্রে একটা প্লেটে রেখে এক এক করে সেঁকে নিতে হবে ঠিক এই রকম রুটি বেলতে হবে বেশি পাতলাও না মোটাও না কিছু কাঁচা রুটি ফ্রিজের নর্মাল অংশে রেখে সংরক্ষণ করলে পাঁচ ছয় দিন পরেও সেঁকে বা ভেজে খাওয়া যাবে প্লেটের উপর একটা হালকা ভেজা মোটা সুতি কাপড় রেখে এর উপর কাঁচা রুটিগুলো রেখে পুরোপুরি ভেজা কাপড় দিয়ে রুটিগুলো ঢেকে রাখতে হবে দুই দিন পর চেক করতে হবে কাপড়টা শুকিয়ে গেলে আবার পানি ছিটিয়ে দিতে হবে কাপড়টা হালকা ভিজা থাকতে হবে বেশি ভিজা বা শুকনো থাকলে রুটিগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে এই পদ্ধতিতে পাঁচ দিন পরেও ফ্রিজের রুটি ছেঁকে বা ভেজে খেতে পারবেন ঠিক এই রকম রুটি বেলতে হবে বেশি পাতলাও না মোটাও না হাই হিটে তাওয়া গরম করার পর চুলার আঁচটা কমিয়ে দিতে হবে রুটি দেওয়ার কিছুক্ষণ পর রুটি উল্টিয়ে দিতে হবে রুটির সাইডের জায়গাগুলো হালকা চেপে দিলেই খুব সুন্দর করে রুটি ফুলে উঠবে এই টিপসটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবার রুটি শেখার পর তাওয়ার উপরটা একটা ছোট টুকরা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হবে এতে রুটি সাদা থাকবে লালচে হওয়া বা পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না শেখার পর রুটিগুলো জালিতে রাখলে গরম বাষ্পে সেঁত সেঁত হবে না এইরকম নরম ফুলকো রুটি খেতে খুব মজা লাগে
বানানোর পর শেকা রুটিগুলো হটপটের মধ্যে রেখে দিলে 6-7 ঘন্টা পর্যন্ত নরম থাকবে হটপট থেকে বের করে পরের দিন সকালেও খেতে পারবেন আমি এখন রুটিগুলো গরুরগস্তের ভুনা দিয়ে পরিবেশন করে দেখাবো একটা রুটি ছিঁড়ে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন রুটি কতটা সফট হয়েছে এই ফুলকো রুটি দুইটি লেয়ারে ভাগ হয়েছে পাতলা দুইটি লেয়ার খুলে দেখাচ্ছি দেখুন ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ